మీ అందరికీ సురేఖ బెడదే ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనము వెజిటేబుల్ బిర్యానీ తయారు చేసుకుందాము చాలా ఫాస్ట్గా ఎంతో టేస్ట్గా అయిపోయే ఈ వెజిటేబుల్ బిర్యానీలోకి మన దగ్గర ఎక్కువ కూరగాయలు లేవు కాబట్టి ఈరోజు మనము పప్పుచారు పెరుగు రైత వడియాలు చేసేసుకుందాము సో ఆ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ తయారు చేసుకోబోయే ముందు ఇంతవరకు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకౌన్ క్లిక్ చేయండి నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు వచ్చేస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే ఎంతో క్విక్గా అయిపోయే ఈ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ తయారు చేసేసుకుందాం పదండి మనము ఇక్కడ వెజిటేబుల్ బిర్యానీకి కావలసిన పదార్థాలన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాము అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాము ముందుగా ఇక్కడ మనము పుదీనాను రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాము పుదీనా అంతా మనం కడిగేసి రెడీ పెట్టుకున్నాము బటానీ అండి ఇది సో బటానీ కూడా రెడీగా ఉంది ఇంకా మనము సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డలు ఇంకా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిగడ్డలు ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ఇంకా మసాలా దినుసులు ఏంటో చూద్దాము మసాలా దినుసులు అయితే బిర్యానీ పువ్వు ఆకు బిర్యానీ పువ్వు బిర్యానీ ఫ్లవర్ అంటాము ఇంకోటి అది లవంగాలు ఇలాచీలు సాజీరా ఈ మసాలా దినుసులు సరిపోతాయి మనకి ఇప్పుడు మనము బియ్యం కూడా ముందుగానే కడిగేసి పెట్టుకోవాలి బియ్యము ఒక అరగంట నుంచి గంట సేపు నానినట్టయితే మనకు ఈ బిర్యానీ అనేది చక్కగా వచ్చేస్తుంది దానికోసం బియ్యం కూడా మనం కడిగి పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడైతే స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టేసుకొని అందులో మనము నెయ్యి వేసుకుంటున్నాము నెయ్యి ఆప్షనల్ అండి నెయ్యి లేకపోతే ఆయిల్ అయినా బాగానే ఉంటుంది నెయ్యితో ఇంకా మంచి టేస్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మసాలా దినుసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఒకసారి వేసేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకుందాము నేను ఇక్కడ ఒక బిర్యానీ ఫ్లవర్ కూడా అని చెప్పాను కదా దానివల్ల మనకి బిర్యానీలోకి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అందులో మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసుకుంటున్నాము ఇంకా ఉల్లిగడ్డలు కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి ఇవి బాగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఉల్లిగడ్డలు బాగా గోలాలు కాబట్టి ఇవి ఉల్లిగడ్డలు ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పుదీనాని మనం ఇక్కడ వేసేసుకుందాము పుదీనాతో పాటు కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి నాకు ఇప్పుడు అది అందుబాటులో లేని కారణంగా నేను పుదీనాని వేసేసుకున్నాను ఈ పుదీనాను మంచిగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఏమంటారు మంచిగా గోలిచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే పుదీనా అది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది బిర్యానీకి దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేస్తున్నాము ఈ సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇంకొకసారి దీన్ని మంచిగా కలిపేసుకుందాము దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా అలమెల్గడ్డ పేస్ట్ అలమెల్గడ్డ పేస్ట్ వేసుకొని అది పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఒకసారి కలిపేసుకుందాము దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు ఆలుగడ్డ ముక్కలు నేను క్యారెట్ అయితే చాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను ఆలుగడ్డ అయితే కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగానే పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకున్నాము బటానీ కూడా వేసేసాము సో ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుందాము అలాగే దీంట్లో కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని ఇవన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకుందాము ఎందుకంటే మనం వీటితో పాటు బీన్స్ ఉంటే బీన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు వంకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు టమాటాలు కూడా వేసుకోవచ్చు మనం వెజిటేబుల్ బిర్యానీలో ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటే ఇంకా అంత రుచిగా అయితే ఇది వచ్చేస్తుంది సో వీటన్నింటినీ ఒకసారి మనము బాగా కలిపేసుకుందాము ఎందుకంటే ఈ కూరగాయలన్నీ మనకు కొద్దిగా ఉడికినట్టు అవ్వాలి అంటే మగ్గాలి అనమాట దానికోసం మనం ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసుకుందాము మూత పెట్టుకొని స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు వీటిని అలా వదిలేస్తే అవి ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిపోతాయి దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం ఉన్నాయి కదా దాన్ని ఇప్పుడు మనం వేసేసుకోవాలి దానికన్నా ముందు మనం ఒకసారి కలిపి చూసుకుంటున్నాము సో ఇవైతే ఇప్పుడు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనము బియ్యాన్ని ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాము నేనైతే సగం బాస్మతి బియ్యం తీసుకున్నాను సగం సన్న బియ్యం తీసుకున్నాను ఎందుకంటే పూర్తిగా బాస్మతి బియ్యం వేసుకుంటే నాకు అంత నచ్చదనమాట సో మన ఇష్టం అండి మీకు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం బాస్మతి రైస్ అయినా వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనము దీంట్లో వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి బియ్యం దీంట్లో వేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి కలిపేసుకుంటున్నాను 
మనకి ఇంకా ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ వేస్తే ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది కదా సో ఇదంతా ఒకసారి మనము కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాము మనము ఈ బిర్యానీ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి దీంట్లో నేను కొంచెం ధనియాల పొడి వేశాను దాని తర్వాత కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇంకా కొంచెం మసాలా వేసుకున్నాను గరం మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా అదైతే చాలా కొంచెమే వేసుకున్నాను ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి మన బిర్యానీకి వీటి వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో ఒకసారి మూత పెట్టేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని దించేసుకుందాము ఎందుకంటే ఈ గిన్నెలో అన్నం మొత్తం అవ్వదు దీన్ని మనము ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్లో అన్నం వండుకునే గిన్నె ఉంటుంది కదా దానిలోకి మార్చేసుకుందాము దాంట్లో అయితే మనకు బిర్యానీ చాలా బాగా వస్తుంది నేను ఎప్పుడు దీంట్లోనే వండుతాను చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితేనే నేను వేరే బాగానే పెడతాను లేదంటే నాకు దీంట్లో సరిపోతుంది వెజిటబుల్ బిర్యానీ మనకి పూల్ పూల్గా రావాలి అంటే అన్నం గింజలు ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా నీట్గా రావాలి దానికోసం అయితే నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు నీళ్లు వేసేసుకుందాము నేను ఒకటిన్నర గ్లాస్ బియ్యం వేసాను మూడు గ్లాసుల నీళ్లు వేసుకుంటున్నాను అంటే మనము ఒక బియ్యంకి రెండు గ్లాసుల వాటర్ వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దాంట్లో మనము నిమ్మకాయ పిండేసుకుందాము ఎందుకంటే ఈ నిమ్మకాయ పిండుకోవడం వల్ల అన్నం మనకు పూల్ పూల్గా వచ్చేస్తుంది బిర్యానీ ఎప్పుడైనా సరే అన్నం మెతుకులు ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా పూల్ పూల్గా వస్తే చాలా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా దాంట్లో కొంచెం ఒక చిటికెడు పంచదార కూడా నేను వేస్తాను దీనివల్ల అన్నం బాగా పూల్ పూల్గా వచ్చేస్తుంది ఇది మీ ఇష్టం అండి అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు స్కిప్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి మనం మంచిగా కలిసేలాగా కలిపేసుకుందాము కలుపుకొని దీనిపైన మూత పెట్టుకొని మనం దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్లో వండేసుకుందాము ఇప్పుడు చూడండి అయిపోయింది ఎలా వచ్చిందో చూడండి మనకు ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్లో దాంట్లో ఉన్న ఆకులన్నీ సైడ్కి చేరిపోతాయి ఒక్కసారి అదంతా మనం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న ఆ పుదీనా కరేపాకు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే సైడ్కి అలా వెళ్ళిపోతాయి కానీ అన్నం మాత్రం చాలా పూల్ పూల్గా వచ్చేసింది అసలు ఎంత బాగా వచ్చిందంటే మనకి రెస్టారెంట్లో ఎలా వస్తుందో అలాగే వచ్చిందండి చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇదైతే ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఎంత పూల్ పూల్గా వచ్చేసిందో సో ఇదండి ఈరోజు మనం చేసుకోవాలనుకున్న వెజిటేబుల్ బిర్యానీ మీ అందరికీ ఈ వీడియో ఎంతగానో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ ఒక లైక్ ఇవ్వడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ అండి